wassalatu wassalamu ala rasulihi alamin amma ba'd he muslim bhai ebong acha साउंड शब्द शुना जा एक बोलें जरा साउंड सुनते एक आईडी थे कख लाइव कर शब्द शायर आसले आईडी थे कख लाइव आसा है ना और आईडी टाइम खूब बसि व्यवहार करीना तो समस्त किस ठीक हमें आलोचना शुरू करब ये अच्छा जी होक प्रथम तो हमारे वही मूल जो ही फेसबुक आईडी ओखन थे के तो 25 सितंबर पर जन्म तो हम के लाइवे आस्ते देवे ना जी होक एम उन टक ओखन होई ना कि रिपोर्ट करें ची हमारे लाइवे अमी आज ची ए जन्नो तो जी होक जेटा अल्लाह भालो चाहे इन्शे टाइ हुए चीन शाल्ला तो इटा निकुनो समस्या कुनो कारण नहीं तर कि वेट करब कि भाइयों एखे एड होते कारण ये फेसबुके तो तेम कि फलोवर नहीं तो अपनारा ये शेयर करबें क्यों हमारे वो फेसबुक आईडी थे लाइव आसते परलम ना तटा थे बाध्य आसते हलो तो अपनारा कि ग्रुपे शेयर कर दिन जान सवार पोछे जाए आलोचनाटी सकलेट कर आलोचना इनशाला शुरू करब अच्छा अच्छा हमारे लेट ना कर आलोचना शुरू कर दी अलहमदुल्ला आलोचना शुरू कर लेट अने के हो गए अब मगरीब सलात समय चले आसलैकुम वरहमतुल्लि वबरक अलहमदुल्लि रबील आलमीन والصلاه والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونخفه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقل جعل الحق وجهك الباطل 
ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তি ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের প্রতি জয় হোক বন্ধুরা আপনারা দীর্ঘদিন যাবত ধরে দেখছেন বেশ কয় একদিন থেকে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ভাইরাল খবর সেটা হচ্ছে মোল্লা নাজিম ভার্সেস এখন বর্তমান আওয়াকার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তাআলা তো জয় হোক আবু কা জাকারিয়ার হাফেজাহুল্লাহ তিনি একটি ভিডিওতে কাশ্মীরিদের প্রসঙ্গে তিনি একটা আলোচনা করেছিলেন এটাকে নিয়ে অনেক ট্রল ভিডিও অনেক লেখালেখি পোস্ট অনেক কিছু হচ্ছে তো অবশেষে আমরা দেখলাম আমাদের এই সম্মানিত শেখ আল্লামা বাংলাদেশের গর্ব কুমিল্লার গর্ব আমাদের মোল্লা নাজিম সাহেব তিনি এটাকে নিয়ে একটি ভিডিও বানিয়েছে আপনারা অনেকেই জানেন তিনি একটা ভিডিও বানিয়েছেন খুব চমৎকারভাবে তিনি ভিডিও বানিয়েছেন তো যাই হোক আমাদের এই আল্লামা যিনি আছেন আর অপরদিকে যিনি আছেন আবু আক্কার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তিনি আপু আবু আক্কার জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহর জবাবে তিনি একটি ভিডিও রেকর্ড করেছেন আজ থেকে মানে ভিডিওটা রেকর্ড করেছেন তিনি এটা আপলোড হয়েছে ওই ছটা আঠান্ন মিনিট বাংলাদেশ গতকালকে তো এটাকে নিয়েই আজকে আমি আলোচনা করব তো আপনারা অলরেডি বুঝে নিয়েছেন আজকে যে বিষয়টি আমি আলোচনার বিষয় দিয়েছি যে মোল্লা নাজিমের লাং লাঙ্গা জবাব তো যাই হোক আজকে জবাব দেওয়ার জন্য আলহামদুলিল্লাহ উপস্থিত হয়েছি তবে আপনারা মনে রাখবেন আজকে জবাবের ক্ষেত্রে হয়তো বা অনেকে আমার কাছে বা আমাকে খারাপ মনে করতে পারে আমাকে নিন্দা করতে পারে গালি দিতে পারে অনেকে আপত্তিকর অনেক কিছু কথা বলতে পারে আমি যে জবাব দিচ্ছি এর জন্য তবে যাই হোক তারা দিতেই থাকুক কোনো সমস্যা নেই তবে যেহেতু একটা অভিযোগ এসেছে তার জন্য খণ্ডন করা এটা আমাদের অলঙ্ঘনীয় দায়িত্ব কেননা আবাকা জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তিনি যে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন তিনি যে ইলমি আলোচনা করেছেন তার গভীরতা যে কতটুকু তাদের মানে এটা বোঝার যোগ্যতা নেই এই জন্যই তারপরেও মোল্লা নাজিম তিনি যে আলোচনা করেছেন আওয়াক্কা জাকারিয়া হাফেজাল্লাহকে টার্গেট করে সেটা সম্পূর্ণ ভুয়া সম্পূর্ণ মিথ্যা এটা উদুর পুণ্ডি বুদুর ঘাড়ে চাপানোর মতো ইঁদুর কপালে সিঁদুর দিচ্ছে বা জনসাধারণকে মোটামুটি বলা যেতে পারে কাঁঠালের আমশক্ত খাওয়াচ্ছে কাঁঠালের আমশক্ত খাওয়া সম্ভব নয় তো যাই হোক আমরা এর আগে এর আগে মোটামুটি মোল্লা নাজিমকে নিয়ে আমি আলহামদুলিল্লাহ পাঁচখানা ভিডিও করেছিলাম একটা হচ্ছে আঠারোই মাস দুপুরে একটা চল্লিশ মিনিট বাংলাদেশ ঢাকা থেকে একত্রিশ মিনিটে একটা আলোচনা করেছিলাম দুই আঠারোই মাস দুটো সাতাশ মিনিটে একটা পঁচিশ মিনিটে আলোচনা করেছিলাম তিন নম্বর ভিডিও মোল্লা নাজিমকে কেন্দ্র করে আমার হয়েছিল ছাব্বিশে মার্চ একটা একচল্লিশ মিনিট প্রায় চল্লিশ মিনিটে আলোচনা করেছিলাম আর চার নম্বর আরেকটি আলোচনা করেছিলাম তেরোই মে যেটা চারটে সাতচল্লিশ মিনিট রামাদান মাসের এক ঘন্টা ন মিনিট আলোচনা করেছিলাম আর পরবর্তী সময়তে আরেকটি আমরা আলোচনা করেছিলাম সেটা হচ্ছে উনত্রিশে আগস্ট যেটা আজকে আমরা করব সেটা হচ্ছে চারটে তিরিশ মিনিট আলোচনা হওয়ার কথা ছিল ইন্ডিয়ান সময় তবে এখন আমাদের ইন্ডিয়ান সময় পাঁচটা দশ মিনিট বাজছে তো যাই হোক আমরা আজকে যে বিষয়ে আলোচনা করব অনেকে হয়তো বা খারাপ ভাবতে পারেন অনেকে অনেক কিছু উল্টো পাল্টা কথা কথা বলতে পারেন তো সেদিকে আমি গুরুত্ব না দিয়ে পরিষ্কার যেহেতু অভিযোগ এসেছে আর অভিযোগ যখন ভিত্তিহীন মিথ্যা সেক্ষেত্রে কে কাকে কি করলো এটা দেখার প্রয়োজন নেই তো আমাদের আল্লামা বাংলাদেশের যিনি আছেন আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশ উনিশশো সাতচল্লিশের পূর্বে তো ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তান কাশ্মীর এগুলো তো সব একই সঙ্গে ছিল তা আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বন্ধু রাষ্ট্র যেটা হচ্ছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ একজন বিখ্যাত একজন আলেম আল্লামা আল্লামা মোল্লা নাজিম সাহেব তিনি আবাক্কা জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহকে খণ্ডন করে তিনি একটি তেইশ মিনিটের ভিডিও আলোচনা করেছেন যেটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা তো যাই হোক তিনি অনেক কিছুই আলোকপাত করেছেন আল্লামা নাজিমুদ্দিন আল্লামা কি আল্লামা আল্লামা হ্যাঁ আল্লামা বলাই চলে আল্লামা নাজিমুদ্দিন তিনি আলোচনা করেছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে এখন মুসলিম জাতি নির্যাতিত নিষ্পেষিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত তার হৃদয়টা কাঁদছে অনেক কাঁদছে এই জন্যই তিনি আর কোনো কিছু না পেয়ে আমাদের হাফে আবাকা জাকারিয়া রহম হাফিজাহুল্লাহর একটা ভিডিও কেন্দ্রে তিনি পোস্টমর্টেম শুরু করে দিয়েছেন তো যাই হোক আজকে আমরা সেই মোল্লা নাজিম তার আমি মানে বক্তৃতাটাকে আপনাকে শোনাব এবং তিনি যে কতটা উম্মতে দরদি তার যে অন্তরে রক্তক্ষরণ কতটা হচ্ছে আপনারা সেটা বুঝবেন আজকে সেটাই লাঙ্গা জবাব হিসাবে তো যাই হোক আমি মানে অনেক উল্টা পাল্টা কথা বলে ফেলেছি আপনারা কি বলেন মানে যদি আমি যদি উল্টা পাল্টা কথা বলে থাকি তো হতে পারে কারণ আমার সারা রাত ঘুম নেই সারা রাত আমি ঘুমাই নাই সারা রাত আমি ঘুমাই নাই তার জন্য হয়তো বা এতক্ষণ উল্টা পাল্টা অনেক কিছু বলে ফেলেছি তো আপনারা ক্ষমা করবেন তো অনেকক্ষণ ঘুমাই নাই তো এই জন্যই সারা রাত আমি ঘুমাই নাই এই জন্যই তো যাই হোক আমরা প্রথমত মোল্লা নাজিম এর আমরা আলোচনাটা আপনাদেরকে শোনাবো যে তিনি আবাকা জাকারি হাফেজুল্লাহকে নিয়ে কি জবাব দিয়েছেন কি আলোচনা করেছেন আপনারা শুনবেন আমি তার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে আমি সম্পূর্ণভাবে সেটা চালাবো এই দেখেন আমি চালাচ্ছি আপনারা শুধু দেখ
আর আমি ঘুম রাত্রিবেলা তো ঘুমাইনি তো তার জন্য অন্য কিছু দেখাতে পারছি কি দেখেন একটু দেখেন এটা মূল্য না জীবের তো এবার আমি চালাবো তারই বক্তিতা আচ্ছা শুনতে থাকেন घूम है एक कारण से प्रिय आलेम शायक जाकेदेशर उज्जवल नक्षत्र मन करी काश्मीर मुसलमान बेपारे जे मुहूर्ते सारा पृथ्वी मुस्लिम नर नारी ते हृदय दिए आल्ला दोआ कर काश्मीर मुसलमान जन तर जाए मुसलिम पक्षे ना गश्मीर निर्तित मुसलिम पक्षे ना गश्मीर निर्तित शिशु नारी पक्षे ना गर मजलूम विपक्षे अवस्था नहीं आसन घूम है मुस्लिम जति निर्तित निष्पेषित मान मुस्लिम जतर दुआ कर निर्तित काश्मीर निर्तित गोटा विश्व जगत निर्तित रात घुम है ना मैं खूब शोका हतो এবং মুসলিম জাতির জন্য কি করা যায় তিনি পরিকল্পনাও করছেন যে কি করা যায় কোনটা করলে উপকার হয় কোনটা করলে ক্ষতি হয় যাই হোক তিনি ব্যাতে ব্যস্ত আছেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে তো যাই হোক আজকে আপনাদেরকে ছোট্ট একটি বিষয় দেখাবো যে আমাদের এই সব আল্লামা মোল্লা নাজিম সাহেব তিনি কতটা ব্যস্ত আছেন তিনি কতটা উন্মত কিনে ভাবছেন তার কি রাত্রে আসলে আসলে ঘুমায়নি তার অন্তরটা কি সত্যি কি খুব কাঁদে মুসলিম উম্মার জন্য তার অন্তর থেকে থেকে কি রক্তক্ষরণ হয় সার্বিকভাবে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি যে তিনি যে কথাগুলো বললেন তারা রাত্রে তো ঘুম হয়নি আচ্ছা ঠিক আছে ঘুম হয়নি কেন এ তো এই মতো পরিস্থিতিতে এত কিছু হচ্ছে তো যাই হোক আমরা এখন আপনাদেরকে যেটা দেখাবো যে মোল্লা নাজিম সাহেবের যে সারা রাত্রি ঘুম হয় না এখন মুসলিম জাতিকে নিয়ে কয় কী করা যায় সেটা ভাবা উচিত বা ভাবছে অনেক দুঃখ মানে এক কথায় তিনি আর হৃদয়টা দুঃখ একদম দুঃখের সাগর বলতে পারেন তিনি যে এভাবে তিনি মুসলিম উম্মার দরদি হিসাবে সামনে এসেছেন গতকালকে ভিডিওতে তো আপনাদেরকে শুধুমাত্র তার একটা ফেসবুক প্রোফাইল আমি দেখাবো আজ তাকে এক মাস পর্যন্ত দেখাবো আজকে যে তারিখ উনত্রিশে আগস্ট দু হাজার উনিশ আজকে থেকে এক মাস আগেরকার প্রোফাইল আপনাকে এখন ঘেটে দেখাবো তিনি মুসলিম উম্মার জন্য কতটা ভাবেন কতটা চিন্তা করেন কতটা তার হৃদয় থেকে রক্তকরণ হচ্ছে কেননা তার ফেসবুক পোস্ট থেকে দেখলে বোঝা যাবে তার মনটা কেমন আছে সত্যি কি তার দুঃখিত কতটা দুঃখিত কিভাবে অন্তত ফেসবুক পোস্ট থেকেও বোঝা যায় যে তা একটা মানুষের মুহূর্তটা কেমন চলছে কেন মানুষ এখন প্রত্যেকটা জিনিস কিন্তু ফেসবুকের মাধ্যমে শেয়ার করে তো আসেন আমরা প্রথমত আজকে মোল্লা নাজিম সাহেব আল্লামা যিনি বাংলাদেশের একজন কুমিল্লার একজন সন্তান এবং গর্বিত বাংলাদেশ কুমিল্লার বাসীরা নিশ্চয়ই গর্বিত তাকে নিয়ে তার একটু ফেসবুক প্রোফাইলটা দেখে নিই তখন বুঝতে পারবেন যে তিনি কতটা মুসলিম দরদি তারপরে আমরা এইলিমি জবাব দ্বিতীয় অংশে দিব কেন প্রথম হচ্ছে এমন তো পরিস্থিতি যেহেতু বলেছে আর এই রুমি জবাব যেটা আছে আবু বকার জাকারি হেফাজ আল্লাহ এটা আমরা দ্বিতীয় অংশে আসছি প্রথম ফেসবুক থেকে দেখিনি যে তার কতটা হৃদয় কাঁদে তার মন পরিস্থিতি কেমন চলছে তার হৃদয়ে আচ্ছা দেখেন একটু দেখেন ফেসবুকটা দেখে আপনাদের প্রথমত দেখেন আজকে আবু বকার জাকারি হাফেজ উল্লাহ এটা আমার ছবি এটা হচ্ছে মোল্লা নাজিম সাহেব কত সুন্দর হাসছে দেখেন কত সুন্দর হাসছে হাসিটা দেখেন আর এটা কিন্তু যেমন তেমন দুই মাস চার মাস আগেকার ছবি না এটা গত পরশু দিনকারই ছবি দেখেন যখন লাইভে আসে বা ভিডিওটা আপলোড করে তার কয়েক ঘন্টা আগেকার ছবি দেখেন কত সুন্দর 
কত সুন্দর লাগছে হৃদয়টা তার দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় শোকাহত এত সুন্দর আচ্ছা কেউ এখন ফোন করবেন না আমি এখন লাইভে আছি কেউ ফোন করবেন একজন ফোন করছে যাই হোক আমরা এখন চলে আসলাম মোল্লা নাজিম সাহেবের আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন এটা মোল্লা নাজিম সাহেব সাহেবের এটা হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যা দেখতে পাচ্ছেন একটু কষ্ট করে দেখেন আর দেখার চেষ্টা করছি এই যে মোল্লা নাজিম সাহেবের ফেসবুক প্রোফাইল দেখেন মোল্লা নাজিম সাহেবের এটা ফেসবুক প্রোফাইল এটা হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল মোল্লা নাজিম সাহেবের দেখেন তো গভীর দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিনি এই মুহূর্ত অবস্থাতে আছেন তো এটা মোল্লা নাজিম সাহেবের প্রোফাইল পিক দেখেন ইনি ছবি কি কি পোস্ট করেছেন তার কতটা দুঃখ প্রকাশ করছেন মানুষের সামনে সমস্ত কিছু আপনারা বুঝতে পারবেন আমি এবার শুধুমাত্র পোস্ট দেখাবো আপনারা পোস্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন কি না দেখেন এখন থেকে মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগে ছবি পোস্ট করেছে একখানা কত দুঃখ দেখেন মুখে কত দুঃখ ভারাক্রান্ত একটা হাসি এটা মনে আমাদের আফসারি হুজুর আফসারি হুজুর দেখেন উটের পেরে চেপেছে গো উটের পেটে চেপেছে যাক অনেক কমেন্ট এসছে তার জন্য আপনারা হয়তো ছবিগুলো দেখতে একটু অসুবিধা হচ্ছে কিন্তু কষ্ট হলে একটু দেখবেন দেখেন গভীর দুঃখ উম্মতকে নিয়ে উম্মত এখন মার খাচ্ছে চারিদিকে ওনারা উঠের পিঠে উঠে কি যে বলছে হাত তাত তুলেছে দেখেন আর আফসারি হুজুর আমাদের এটা হচ্ছে আফসারি হুজুর আর এটা হচ্ছে মোল্লা নাজিম কত সুন্দর হাসি চিন্তা করেছেন আমাদের আফসারি হুজুর উটের পিঠে চেপেছে উটের পিঠে চেপে দেখেন উটের পিঠে চেপে ঠিক আছে দেখেন এটা আজকে মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগেকার তার মানে মাত্র পাঁচ ঘন্টা আগেকার পোস্ট মাত্র পাঁচ ঘন্টা দেখেন তার অন্তরটা কতটা কাঁদে মুসলিম জাতির জন্য এখানে অনেক কমার এসেছে দেখেন তারপরে শেখ আল্লামা মোল্লা নাজিম সাহেব কত সুন্দর পড়াশোনা করছে মনে হয় জিহাদ কখন ফরজ হয় এই বিষয়গুলো নিয়ে মনে হয় পড়াশোনা করছে কিন্তু মুখে কিন্তু বেশ হাসি হাসি ভাব একটু হাসি হাসি ভাব আছে তো যাই হোক মানুষের হৃদয় কাঁদছে এটা তো সে ভিডিও এটা সে ভিডিও যে ভিডিওটা আপনাদেরকে এখনই আমরা শোনাবো তাই যাই হোক আবু কাজ জাকারি হাফেজুল্লাহ রিপ্লে জবাবটা এখানে আছে হ্যাঁ এখানে মনে হয় কি তিন চার জন হুজুর দেখা যায় চার পাঁচ জনের আগে জিহাদে পরামর্শ করছে না কি আচ্ছা কি ক্যাপশান দিয়েছে একটু দেখি তো কি লিখেছে ক্যাপশান লিখেছে আলহামদুলিল্লাহ কাবার গিলাফের অংশ উপহার পেলেন আমাদের সকলের প্রিয় আলে মৌলানা আব্দুল আবদুল্লাহ আল আমিন দয়া আল্লাহ সকলকে সম্মানিত করুক মানে এই আব্দুল আলিম সাহেব তিনি আর একজন আল্লামা উনি কি পেয়েছেন কাবার গিলাপ পেয়েছেন ও সরি 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 তার জন্য এত হাসি মুখে তারা সকলেই শক্ত পালন করছে মনে হচ্ছিল আমি তো ভাবছিলাম মনে হয় কোনো মুজাহিদের কাফন পেয়েছে রক্তাক্ত কাফন পেয়েছে তার জন্য তারা শোক পালন করছে এ তো দেখি আলাদা জিনিস যে না তারা তো আসলে ই পেয়েছে অনেক মেসেজ আসছে অনেক মেসেজ আসছে কমন এসছে আমি তো ভাবছিলাম আসলে যে হয়তো বা মনে হয় আব্দুল মামুন সাহেব মনে হয় কোনো মুজাহিদের কোনো রক্তাক্ত কোনো কাফন পেয়েছে তার জন্য তার শোক পালন করছে দেখেন কিন্তু আসলে শোক পালন করার মূল কারণ হচ্ছে যে কাবার গ্লাভ পেয়েছে ও আচ্ছা 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 এটা তো কালকে দুটো এগারো মিনিটের পোস্ট আচ্ছা তারপর আমরা দেখি কি দিয়েছে পোস্ট তারপরে পোস্ট কত সুন্দর হাসির একটা প্রোফাইল পিক চেঞ্জ করেছে মুসলিম মুম্বাই এই মতো বুঝতে মার খাচ্ছে তিনি হাসি মুখে প্রোফাইল পিক দিচ্ছে কি সর্বনাশী কথা রে ভাই আহ তারপর দেখি আর কি পোস্ট করেছে তারপরে কি দিয়েছে আরে কত সুন্দর সুন্দর গলা চাপিয়ে ধরে কত সুন্দর হাসি মুখে মোল্লা নাজিম সাহেব না এটা হ্যাঁ হ্যাঁ না ওনার ছোটো ভাই হবে আচ্ছা ওনার ছোটো ভাই হচ্ছে কি জানি না মোল্লা নাজিম তো মনে হচ্ছে আচ্ছা আপনারা যারা কুমিল্লাবাসী তারা হয়তো চিনতে পারবেন মোল্লা নাজিমই লাগছে এটা তারপর দেখেন কত সুন্দর হাসি মুখে আছে আচ্ছা এত পরিমাণে আসলে এখানে দেখেন কত সুন্দর ছবির বাহার সেলফির বাহার আমাদের পুরো গ্রুপটা এখানে আছে দেখেন সব নক্ষত্র সেলফি এখানে আমার ক্যামেরা নিয়ে কে আছে যাই হোক কত সুন্দর দেখেন সব এখানে সব পরিকল্পনা চলছে মানে জিহাদ কিভাবে ফরজ হবে এরকম কিন্তু হাসি মুখ কেন সব সময় মুসলিম জাতি মার খাচ্ছে এই সময়তে হাসি মুখে এত ফেসবুকে প্রোফাইলে পোস্ট হয় কিভাবে তারপর দেখে কি এখানে কি বিষয় হচ্ছে এটা সরি মানে খুবই মেসেজ আসছে যার জন্য আপনাদেরকে দেখাতে আমি মানে খুবই সমস্যা হচ্ছে আপনারা একটু কষ্ট করে হলেও দেখবেন কারণ এটা একটা ডকুমেন্টারি হয়ে থাকে থেকে যাবে ইনশাল্লাহ ফেসবুকে তার জন্য আমি আপনাদেরকে একটা কষ্ট হলে দেখাতে চাইছি ভাই এত কমেন্ট হলে কিভাবে হবে রে ভাই দেখি এটা এই ছবি পোস্ট দেখেছেন আপনারা এটা দেখা হলো মোল্লা নাজিম সাহেব এবার দেখা যাক একটা আরে সর্বনাশ এটা কে মোল্লা নাজিম সাহেব তো হ্যাঁ হ্যাঁ গাড়ি থেকে বেরোচ্ছে কি আবার কেন বেরোচ্ছে কি কারণে আরে সর্বনাশ আমি 
আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সামনে নিয়ে হাজির হয়েছে সেটি হলো বক্তৃতা দিবে আমরা যখন সফরে থাকি তখন সফর অবস্থার নামাজ কেমন হবে ও আচ্ছা 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 আসলে বলেন নাজিম সাহেব এখানে আসলে মানে একটু গায়ে থেকে কেমন ভাবে নামলেন সে বক্তৃতা দিতে রে গেছে কি ব্যাপার বুঝতে পারছেন না কেন গায়ে থেকে নেমে তাকে বক্তৃতা দিতে হবে অন্য জায়গায় নেন না কি তো বক্তৃতা বিষয় কি সফর অবস্থায় কিভাবে সালাত আদায় করতে হবে মুসলিম উমর এমন পরিস্থিতিতে সফর অবস্থার নামাজের হুকুম শোনাচ্ছেন হুজুর এসব ছোটখাটো মাসালা আহ এই সময় তো জিহাদের ময়দানে কিভাবে মুজাহিদরা সালাত আদায় করবে এটা আপনার বলার দরকার ছিল আর আপনি সফর অবস্থাতে কিভাবে নামাজ পড়বে আপনি সেই হুকুম লাগাচ্ছেন বর্তমান প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতির জন্য জিহাদ ফরজ দেখেন আর আপনারা বলবেন যে জিহাদের ময়দানে মুসলিম উম্মা জিহাদের ময়দানে মুজাহিদ যারা থাকবে তারা কিভাবে সলাত আদায় করবে এই বিষয়টি নিয়ে একটু এখন আলোচনা ছিল তো বর্তমান প্রেক্ষাপট তো তো যাই হোক হুজুর আল্লাহ তারা ভালো বুঝে আমরা সাধারণ জনসাধারণ আমরা কি বুঝবো তো যাই হোক এখানে আল্লাহ দেল হোসেন সাইদের বক্তৃতা দিয়েছে যাই হোক এই বিষয় নিয়ে কথা বলবো না তিনি কি শেয়ার করেছেন সেটা একটা আলাদা বিষয় সম্পূর্ণ তারপর দেখি এখানে আর একটা বক্তৃতা শেয়ার করেছে তারিক মানোয়ার সাহেবের তো যাই হোক এটা নিয়ে আমি কথা বলবো না আমি শুধু মোল্লা নাজুয়ের বিষয়গুলো এখানে একজনকে দেখছি আমাদের বাসার সাহেব মনে হচ্ছে এটা বাসার সাহেব তো বক্তৃতার বিষয় কি নিয়ত বক্তৃতা দেবেন মনে হচ্ছে আ কি বিষয় আশ্চর্য মুসলিম উম্মা জর্জরিত তাদের জন্য কি করছে এখানে সম্মিলিত মোনাজাত করা কি সবসময় বিদাত নাকি বিভিন্ন উপলক্ষে শূন্য বটে ও মুসলিম উম্মা মার খাচ্ছার এই সময় ইক্তেলাফি মাসাইল আবুল বাসা সাহেব কি লাগিয়েছেন বলেন তো মুসলিম উম্মা মার খাচ্ছে আর আপনারা এই ছোট কট মাসনা মাসা নিয়ে আপনারা ভিডিও ল্যাবে চলে আসলেন তবে সাতাশে আগস্টে এটা পোস্ট করা হয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে দুই দিন আগে আপনারা এই ইক্তেলাফি মাসালা নিয়ে আপনারা পড়ে গেলেন যাই হোক তো যাই হোক আর দেখি অনেকে হয়তো বা রাগ হচ্ছে আমার প্রতি কিন্তু কিছু করার নেই এবার মনে হয় মোল্লা নাজিম সাহেবের এটা কি দেখাচ্ছে এটা গাড়ি নিয়ে কোথায় যায় কোথায় যাচ্ছে গাড়ি নিয়ে আরে সবনাশ গাড়ি নিয়ে কি লিখেছে দেখো ক্যাপশনটা দেখি বিকেলে একটু ভ্রমণ দেখেন মুসলিম উমার এই বিপর্যস্ত অবস্থাতে এখন গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে দেখেন মোল্লা নাজিম সাহেব গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে কত সুন্দর গাড়ি চালাচ্ছে গাড়ি দেখাচ্ছে এগুলো হচ্ছে তাদের দুঃখ ভারাক্রান্ত এই দেখেন কত সুন্দর হাসি মা শাল অনেক সুন্দর লাগছে গাড়িতে বাহ খুব সুন্দর 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 দেখেন হৃদয়টা কত সুন্দর কাদা কাঁদছে কত চিন্তা করছে দেখেন এ দেখেন ভ্রমণ হুজুরের সাথে সফর সঙ্গে হলাম দেখেন 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 মুসলিম উমা বিপর্যস্ত এই সময় তার গাড়ি নিয়ে ভ্রমণ করছে সেটা আবার ফেসবুকে দিচ্ছে এত সুন্দর হাসি মুখ নিয়ে ভ্রমণ করবেন করুন তো আবার ফেসবুকে দিয়ারি বাকি আছে যাই হোক এখানে কি এখানে মনে কোনো আলোচনা মনে রেকর্ডিং চলছে রোজ টিভি স্থান চট্টগ্রাম কুমিল্লা আচ্ছা আচ্ছা এখানে ই চলছে তার জন্য আপনারা মানে কোনো শুটিং চলছে শুটিং চলছে এর জন্য এখানে এসেছেন তা আচ্ছা 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 খুব ভালো তো যাই হোক আর দেখি কি কি আছে কি বলছে আসসালাম আলাইকুম সবাইকে স্বাগতম ওয়ালাইকুম আসসালাম লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে বলেছে আচ্ছা একটা লাইক করলাম আর কি করতে বলেছে লাইক কমেন্ট শেয়ার একটু 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 দেখে একটা লাইক কমেন্ট করে দিই আমাদের আল্লাহ মাসাহেব বলেছে লাইক কমেন্ট আর শেয়ার করতে তো একটু লাইক কমেন্ট শেয়ার সকলে করেন তারা পেজে এই তো লিখছে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত লাইক কমেন্ট শেয়ার তো একটা লাইক করে দিলাম এই এই একটা লাইক এবার একটা কমেন্ট করব এই কমেন্ট কমেন্ট এই কমেন্ট কেটে করে দিলাম সায়ক হুজুর বলেছে যখন তখন শুনতে হবে আবার শেয়ার করতে হবে আচ্ছা শেয়ারও একটা করে দিলাম শেয়ার করে দিয়েছি হ্যাঁ শেয়ার করে দিয়েছি হুজুর বলেছে আল্লাহ মাসে বলেছে কিছু করার নেই এখানে আবার এর এক গিয়াস উদ্দিন তাহের তাহের সাহেবকে এখানে নিয়ে এসেছে তো যাই হোক আপনাদেরকে শুধুমাত্র দেখাচ্ছি দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তারা কি কি করেছে এই এক মাসের মধ্যে দেখেন কোনো কাশ্মীরিকে নিয়ে কোনো প্রবন্ধ কাশ্মীরকে নিয়ে কোনো লেখা কাশ্মীরের পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক ভারতের পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক বাংলাদেশের পক্ষে হোক বিপক্ষে হোক কিছু লিখেছে কি না কিছু লিখেনি ওই ভ্রমণ দেখাচ্ছে কে কি করেছে কোথায় গিয়েছে কোথায় শুটিং নিজের সেলফি দেখেন এখানে কি দিয়েছে নতুন বউ বাড়িতে আসার পর কে দেখবে আর কে দেখতে পাবে না জেনে নিন এ মতো পরিস্থিতিতে নতুন বউ আসলে কি হবে আরে মুজাহিদদের জন্য শর্ত কি এই সময় এটাগুলো দেওয়ার দরকার আপনারা যেমনভাবে বলেন আপনি এই বক্তৃতা শেয়ার করছেন 
আমাদের দেশে সতে সতে নরনারী দেখো দেখার জন্য পাগল হয়ে যায় এখন বউ দেখা নিয়ে পাগল হয়ে যায় এই বিষয়ে আলোচনা করছে আরে ভাই এখন দেখান যে মুজাহিদের মুখ যদি দেখা হয় তাহলে কতটা ফজিলত এইসব বর্ণনা করবেন এখানে আজহার হিসাবের বক্তৃতা যাই হোক এটা নিয়ে কমেন্ট করতে চাইছি না হ্যাঁ কত সুন্দর হাসি নতুন বউকে দেখবে আর কে দেখতে পারবে না এ বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে এই মতো পরিস্থিতিতে দেখেন এগুলো কি পঁচিশে আগস্ট পঁচিশে আগস্ট পঁচিশটা আগস্টের শেয়ার দেখেন আমি বোঝানোর চেষ্টা করছি যে মতো পরিস্থিতিতে তারা কি করছে তারা কি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বা পক্ষে বিপক্ষে ভারতের পক্ষে বিপক্ষে বা কি তারা উদ্বুদ্ধ করছে কি করেছে দেখেন জরুরি পোস্ট মাদ্রাসা টাদ্রাসা হয়তো বা কিছু একটা হবে বাসা সাহেবের একটা শেয়ার করেছে হ্যাঁ দুজন কত সুন্দর হাসি মুখে এখানে আছে দুজন প্রিয় মুফাসির যখন একসাথে এটাকে শেয়ার করেছে উনি সব দেখেন দেখেন আপনি দেখতে থাকেন একটা হুচুর কি খাচ্ছে তাই দিচ্ছে দিয়েছে এখানে তার ব্যাপারে আলোচনা কিছু করেছে আলমদের সম্মান কমে না বলে একটা পোস্ট দেখেন শুধু পোস্টগুলো দেখেন আমি আর কিছু বলছি না আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে কি করেছে দু মাসে এ দেখেন হ্যাঁ এখানে মানে কোনো বৈঠক হচ্ছে মনে হয় জিহাদ টিয়াদ বা এই বিষয় কিন্তু সবাই হাসি মুখ কেন এত সুন্দর আবার সামনে অনেক খাবার ফাইভ স্টার হোটেল আবার এসি মাথাতে আরে সর্বনাশ এসি তো মতি রহমান মাদানি থাকার কথা ইনারা এখানে কি করছেন এসির মধ্যে আহ যাই হোক হয়তো বুঝতে পারেনি এখন ঢুকে পড়েছে হোটেলে কি করবে তো যাই হোক দেখে তারপরে কি আছে বাসার সাহেবের আর একটা বক্তৃতা আছে এখানে দিয়েছে সে শেয়ার করেছে নিশ্চয় জিহাদ প্রসঙ্গে হবে মনে হয় বা মাসলুম কাশ্মীরিদের পক্ষে হবে মনে হয় কি দিয়েছে বিষয় অর্জিত অর্জিত ইলম গোপন করা শুধু নিজের মতের প্রাধান্য দেয় আবার ইকতালাফি বিষয় যে কে ইকতালাফি বিষয় এই সময়তে ইলম অর্জন করা ফজিলতের বিষয়ে বা ইলম গোপন করলে কি হবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন এই সময়তে এগুলো জরুর জরুরি খুব এগুলো মুসলিম এখন নির্যাতিত তো যাই হোক তারপরে দেখা যাক হুজুর এখানে একটা মানুষের খুদ বা দিচ্ছে নিশ্চয়ই জিহাদের ফজিলত বা মুজাহিদের প্রসঙ্গে আলোচনা আছে দেখি আলোচনা বিষয় কি মোল্লা নাজিম সাহেব আলোচ্য বিষয় কি দিয়েছে ক্ষতিব আলোচ্য বিষয় হচ্ছে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এখন আলোচনা দিয়েছেন জিহাদের উদ্দেশ্য যদি দেয়া হতো জিহাদগুলো কি পাবে এইসব কিছু তো যাই হোক তারপরে দেখেন কি দিয়েছে আজ জুম্মার খুদ বা ওটা একই জিনিস একই জিনিস আছে সবে সব একই জিনিস নিজেদের বক্তৃতা শেয়ার এখানে কি দিয়েছে চারজন আজাহারি গ্রুপ আমাদের আজাহারি গ্রুপ এখানে দেওয়ার দরকার ছিল এই মতো পরিস্থিতিতে আমাদের মুজাহিদ গ্রুপ বলে ছবিগুলো দেওয়ার দরকার ছিল কিন্তু আজহারি গ্রুপ দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে তো যাই হোক তারপরে দেখেন আর কি দেয়া যায় আবার কি একটা বিষয় আলোচনা করছে বর্তমান সমাজে পাত্রি দেখা দেখে নিয়ে মারাত্মক মূর্খতা প্রকাশ চলছে পাত্র দেখা দেখে নিয়ে দেখেছেন দেখেন আমি এতটাই দেখাচ্ছি যে এই দীর্ঘ এক মাস ধরে কাশ্মীরিদের পক্ষে বা ভারতের বিপক্ষে বা জিহাদ নিয়ে বা কোনো কিছু পোস্ট হয়েছে কত সুন্দর হাসি মুখে শুধু সেলফি পোস্ট হাবি যাবি এটা শেয়ার করা কপি করা আন্দন বিষয় যেগুলো এখন জরুরত নাই সে বিষয়ে আলোচনা করা পাত্রী বিয়ে মুখ দেখা বোর মুখ দেখা এই সব বিষয় নিয়ে তার আলোচনা করছে আর আবু কার জাকার ইয়াহাফেজ হল্লা একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে আর রাত্রে তার ঘুম হয় নাই হুমতের জন্য তার মদ মন কাঁধে কাঁদছে দেখেন ছেলের পক্ষ থেকে আপনাকে বউ কি বলে আপনাকে বলে দাঁত দেখাও চুল দেখাও সেক্ষেত্রে আপনার যা করণীয় বা উচিত এই বিষয়ে তিনি এখন আলোচনা করছেন দেখেছেন দেখেন বাসা সাহেবের আর একটা বক্তৃতা কি আছে মোমানাকা সারিয়ে নিয়ম হাত মুসাফা করা বিষয়ে বর্তমান সময়তে হাত মুসাফা করতে হবে এক হাতে না দুই হাতে এইসব ছোটোখাটো মশলা নিয়ে এখন ফেসবুকে লাইভে এসে আলোচনা করছে করুক তারপরে কি একই জিনিস একই জিনিস আপনার অনেকে ধৈর্য হারিয়ে ফেলবেন তার জন্য দেখেন একই জিনিস আলোচনা করছে ফেসবুকে ভাইরাল ছবি সব বিষয়গুলো একই বিষয় মানে আর কত দেখানো যায় কত দেখানো যায় বিষয়ে গোটাই এক মাসের আপনারা দেখেন এক মাস দেখেন পুরোটা কি আছে শয়তান জীব আদমকে ধোকা দেয় আমি এই আলোচনার পরে আমি আবকা জাকারি হাফেজ হল্লা যে বিষয় আলোচনা করেছে সেই বিষয়টা যে আপনাদেরকে আজও শোনাবো এখানে দেখা যায় কি লিখছে যে একটি বহুল প্রচলিত জাল হাদিস পীর সাহেব তালিমের সময় বলে থাকেন তিনি এখন জাল হাদিস শোনাতে লিখেছেন যে পীর সাহেবের আর ভাই এখন সহিয়াদি শোনান জিহাদের ফজিলত প্রসঙ্গে এখন কি শোনাচ্ছেন মুসলিম উম্মাম জন্য ও হৃদয় কাঁদে মানুষ বানরের জাত বলেছে ডারউইন শুধু কোরআন কি বলে আরে 
এগুলো অনেক দিন কিছুদিন পরে এই সব আলোচনা করা যায় এখন বর্তমান প্রেক্ষাপটে এগুলো কেন এখানে হুজুর আবার দিয়েছে ঠিক আছে সমস্যা নেই তিনি ফেসবুকে ছবি দিয়েছেন হুজুর আর একটা বক্তৃতা পাওয়া গেছে নিশ্চয় একটা জিহাদ প্রসঙ্গে হবে তো এখানে কি আদম সৃষ্টির বিষয় কোরআন কি বলে আবার আদম সৃষ্টির বিষয় ভাই জিহাদের বিষয়গুলো কই একটা পোস্ট মনে আছে তো নিশ্চয় কোনো না কোনো ভাবে তো পাওয়াই যাবে মনে হয় এটা কি এটা কি কাশ্মীরে মার খাচ্ছে নাকি এখানে কাশ্মীরে চিন নাকি ও সরি 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 এটা মসজিদুল হারাম মসজিদুল হারামের ছবি কি লিখেছে যে হারামের বাইরে ফজরের নামাজের পর মুসাফাল রোড আমি ভাবছিলাম এটি মানে কাশ্মীরে নির্যাতিত মুসলিমদের ছবি মনে শেয়ার করেছে তো তা তো দেখছি না করেনি তো যাই হোক এরপরে মনে কিছু পাওয়া যাবে এ তো এটা কে চশমা পড়েছে কে এটা চলে যায় বললাম নাজিম সাহেব এটা কি লিখেছে বহুদিন পর বৃষ্টিতে ভিজলাম তবে ইচ্ছে করে নয় বরং লালন মনির হাটে মাহাপিল শেষ করে ফিরার পথে আচ্ছা আচ্ছা হুজুর পানিতে ভিজে গেছে তার জন্য এত সুন্দরভাবে ছবি তুলে একটা ফেসবুকে পোস্ট করেছে হাসি মুখে মুসলিম জাতি নির্যাতিত হৃদয়ে রক্ত খরণ হয় আচ্ছা দেখি তারপরে কি আছে নিশ্চয় কিছু আছে মনে হয় বাপ্পাটা মনে হয় না কে এটা কে এটা তো মোল্লা নাজিম সাহেব কে এটা দেখে কিছু ক্যাপশান দিয়েছে কি কে শেয়ার করেছে ট্যাগ করেছে এটা যাই হোক এত সুন্দর হাসি মুখ আরেকজন আছে আমি খুঁজছি মানে একটা জিনিস খুঁজছি আসলে মোল্লা নাজিম সাহেব এই যে জিহাদ প্রসঙ্গে বা কাশ্মীরে নির্যাতিতদের ব্যাপারে তিনি কি কি মানে কমেন্ট মানে কি কি পোস্ট করেছে আমি একটু দেখতে চাই ভিডিও অডিও কিছু একটা কিন্তু কি অপার পাওয়া যায় না কেন এক মাস পার হয়ে গেল চেক করা আছে তো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আছে মনে হয় দেখা যায় শেখের হৃদয় কাঁদে আল্লামা সাহেবের আর একটা বাসা সাহেবের বক্তৃতা শেয়ার করেছে এটা বিষয় কি সত্যের মাপকাঠি সাহেবের আগে সত্যের মাপকাঠি এ বিষয়ে পরে এ বিষয়ে এখন দেখেন ইখতেলাফি বিষয় ওলমাই দেবেন্দ্রা বলে সাহেবের আছে সত্যের মাপকাঠি এখন জামাত ইসলামরা হয়তো বলে না সত্যের মাপকাঠি নয় এই পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা করেছে আবুল বাসার সাহেব ভাই এই মতো পরিস্থিতি এই আলোচনাগুলো করতে হবে মুসলিম জাতি এখন নির্যাতিত এই ছোটোখাটো বিষয় আপনাদের ভাষাতে আপনারা এগুলো নিয়ে শুরু করলেন এটা একটা কেমন দেখায় না এটা কেমন এগুলো কিন্তু কেমন দেখায় আর একটা বক্তৃতা করেছেন আমাদের আবুল বাসার সাহেব এটা শেয়ারও করেছে কি বিষয়টা মনে হয় জিহাদ হবে ও এটা সত্যের মাপ কাঠি পর্ব টু ও পর্ব টু এটা আচ্ছা আচ্ছা তারপরে দেখি কত সুন্দর করে খানা খাচ্ছে খানা খাচ্ছে কত সুন্দর করে সবাই এটা তো ফাইভ স্টার হোটেল না তবে কোথায় এটা দেখি তুমি ঈদের দাওয়াত ঈদের দাওয়াত খেতে আসলাম শ্বশুর বাড়িতে আচ্ছা 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 শ্বশুর বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েছে মুসলিম জাতি সেই সময়তে মার খাচ্ছে আপনি শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ভাত খাচ্ছেন আরাম করে বন্ধুদের সঙ্গে বা খুব ভালো হ্যাঁ হৃদয় রক্তকরণ হচ্ছে তো কুরবানির পশুর চামড়া নিয়ে কিছু কথা দু হাজার টাকার চামড়া বিক্রি ষাট টাকা কুরবানির চামড়া নিয়ে আপনারা মরে গেলেন মুসলিম জাতি পিঠে চামড়া তুলে দিচ্ছে আর কুরবানির চামড়া দু হাজার কেন ষাট টাকা হলো এই বিষয় নিয়ে আলোচনা আচ্ছা করুন করুন এরপরে মানে পাওয়া যাবে দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক দেখা যাক কি আবার গান নাকি কুরবানি নিয়ে চমৎকার একটি গান কি গান দেখি কুরবানি নিয়ে চমৎকার একটা গান শেয়ার করেছে কুরবানি কথা বলছে আচ্ছা আচ্ছা মুসলিম জাতিদের কাজকে কুরবান করে দিচ্ছে আর পশু কুরবান নিয়ে শেয়ার করছে এটা মুসলিম জাতির কুরবান নিয়ে কিছুই দেয় না কেন কি আবার কিছু নেই নাকি না আছে তো নিশ্চয়ই মোল্লা নাজিম সাহেবের ফেসবুকে থাকবে না তিনি এত বড় একজন মুজাহিদ দেখা যাক কি এটা কি কাশ্মীরের অবস্থা নাকি কাশ্মীর মার্কেট চয়েস এ সিম ও না 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 একটা হচ্ছে হাজিদের সিম আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে দেখা যাক তারপরে দেখা যাক আর কি আছে এখানে কি করে ও আবার কুরবানি প্রসঙ্গে আলোচনা আছে এখানে করুক সমস্যা নেই শেখ মতুর রহমান মাদারি সাহেবের কিছু মিথ্যা প্রচার ও এখন মিথ্যা চপরে জব দিচ্ছেন দেন এখানে একটা পাক আছে প্রতিবাদ দুটিবাদ কিছু একটা কাশ্মীর মুসলিম অধিকার হরণ ধর্ষণ হ্যাঁ একটা পাক গিয়েছে একটা গিয়েছে বাহ আলহামদুলিল্লাহ কিছু একটা যাই হোক করেছে তাহলে দুঃখ ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে হাসি মুখের ছবি যাই হোক অনেকগুলোই দেখছি এত ছবি পোস্ট করে কেন হুজুর কি ব্যাপার কি বিষয় কি বোঝাই এত ছবি সব জায়গাতে জবাব আচ্ছা আচ্ছা জবাব লিখেছে কে আবার বাসার সেবার বক্তৃতা এখানে একটা মিছিল পাওয়া গিয়েছে তো যাই হোক আপনাদেরকে দেখালাম সে বিষয়গুলো যে আমাদের মোল্লা নাজিম সাহেব 
বিক্ষোভ মিছিল হত্যাকাণ্ড কাশ্মীরের সেদিনকার ছবি যাক নয় আগস্ট পর্যন্ত আমরা দেখলাম নয় আগস্ট পর্যন্ত একটা তার যে ছবি নয় আগস্টে একটা কাশ্মীরের বিক্ষোভের একটা ছবি তারপরে শুধুমাত্র তার ফেসবুক প্রোফাইল থেকে যেগুলো মানে ছাড়া হয়েছে তার হৃদয় যে কতটা দুঃখ ভাক্রান্ত আমরা বুঝতে পারলাম তো যাই হোক আমরা আর দেরি করব না অনেকটাই সময় নিয়ে ফেলেছি আপনারা দেখেছেন বিস্তার বিশ্লেষণ আপনারাই করবেন তো এবার আওয়াকা জাকারিয়া হাফেজাহল্লার উপরে যে মিথ্যা অভিযোগটা দিয়েছে যে আওয়াকা জাকারিয়া হাফেজাহল্লাহ তিনি নাকি বলেছেন যে বাংলাদেশি সরকার যদি ভারতের পক্ষে ভারতের পক্ষে যাই এবং ভারত সরকার যদি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাহলে বাংলাদেশের মুসলিম দেরকেও নাকি আওয়াকা জাকারিয়া বলেছেন ভারত সরকারের সঙ্গে নিয়ে কাশ্মীরদেরকে হত্যা করতে কাশ্মীরদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে এটা তার অভিযোগ আচ্ছা শুনে নেই আসলে কি বলেছেন আমি তার পেজ থেকে শোনাবো আমি নতুন কিছু শোনাবো না তার পেজ থেকে শোনা শোনেন আমার মন অত্যাধিক খারাপ আজকে সারা রাত আমার তেমন ঘুম হয় নাই একটি কারণে সেটি হলো আমাদের একজন প্রিয় আলেম সায়েক যাকে আমরা বাংলাদেশের উজ্জ্বল নক্ষত্র মনে করি তিনি হচ্ছেন ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া হাফিজাহুল্লাহ তিনার একটি বক্তব্য গত দুই তিন দিন যাবৎ সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব বেশি ভাইরাল হচ্ছে আর সেটি হলো তিনি তার একটি বক্তব্যে অনেকগুলি কথা বলেছেন কাশ্মীরের মুসলমানদের ব্যাপারে যেই মুহূর্তে সারা পৃথিবীর মুসলিম নরনারীরা তাদের হৃদয় দিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করছেন কাশ্মীরের মুসলমানের জন্য এবং তাদের জন্য কি করা যায় সেটি নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছেন সেই মুহূর্তে ডক্টর আবু বকর মোহাম্মদ জাকারিয়া সাহেব হাফিজাহুল্লাহ তিনার একটি বক্তব্য মুসলিমদের হৃদয়ে যে আঘাত দিয়েছেন এবং তিনি যে বক্তব্যটি দিয়েছেন সেই বক্তব্যটি মুসলিমদের পক্ষে না গিয়ে কাশ্মীরের নির্যাতিত মুসলিমদের পক্ষে না গিয়ে কাশ্মীরের নির্যাতিত শিশু নারীদের পক্ষে না গিয়ে বরং মাজলুমের বিপক্ষে তিনি অবস্থান নিয়েছেন আসুন প্রথমে আমরা ওনার বক্তব্যটি আগে শুনি নেই আচ্ছা বক্তা শুনেন মুসলমানদের ব্যাপারে আমাদের করণীয় কি আমাদের দেশ যে কোনো দেশের কোনো মুসলমান যদি জিহাদ করে মনে করে সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করে এটা উচিত হবে সাব্বির আহমদ তারুকদার কাশ্মীরের মুসলমানদের ব্যাপারে আমাদের দোয়া করা উচিত এবং যাদেরকে বললে কাজ হবে তাদের কাছে দাবি করা উচিত যে আপনারা তাদের জন্য কিছু কথা বলুন যারা আমাদের একটি রাষ্ট্র যেন অন্যদের কাপড়ের হাতে চলে না যায় যেখানে তারা দম্ব অহংকার করে বলছে যে আমরা হিন্দুরা মুসলিম রাজ্য জয় করেছি এই জাতীয় কথা বলছে সেখানে আমাদের মুসলিমরা মুসলিম শাসকরা কখনো সেখানে চুপ থাকতে পারে না তাদের উচিত একে এভাবে সতর্ক এবং তাদের উচিত এভাবে কোনো সুন্দর প্রসারী কর্মকাণ্ড গ্রহণ করা এবং ইসলামের উপকার হয় মুসলিমদের উপকার হয় কাশ্মীরদের উপকার হয় মুসলিম রাষ্ট্রের উপকার হয় মুসলিম রাষ্ট্র রক্ষিত সংরক্ষিত থাকে সেই ব্যাপারে তাদের প্রচার সাধন তাদের ফরজ নাহলে তারা গুণাগার হবে আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে শুধুমাত্র দোয়া করা এবং তাদের জন্য বলা এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা তবে হানাহানি মারামারি এটা আমাদের জন্য জায়জ নেই এটা যেন আমাদের তাদের জন্য মিছিল করা আমাদের কোনো ফায়দা নেই এই জাতীয় কাজ যেন আমরা না করি বরং আমরা কথা বলি যে কোনো ভাবে যে কোনো মজলিসে যে কোনো মাহফিলে তাদেরকে তাদেরকে আমাদের শাসক গোষ্ঠীকে ওভারে আমরা আমাদের পক্ষে নিতে পারি আমাদের ভালো কাজের প্রতি তাদেরকে উৎসাহ দেই এটা করতে পারলে আমাদের দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে এর বাইরে আপনি যেটা বলেছেন যে যুবকরা ওখানে যুদ্ধ করার ব্যাপারে এটা হারাম আপনি সেখানে যুদ্ধ করে যাওয়াটা হারাম হবে কেন সেখানে যুদ্ধ করার নিয়ম সেখানে যুদ্ধ করার জন্য কোন রাষ্ট্রপ্রধান আপনাকে অনুমতি দেয়নি রাষ্ট্রপ্রধান অনুমতি পেতে সেই জাতীয় যুদ্ধ জায়জ নেই এবং সেখানে যারা যা কেউ যুদ্ধ করছে আপনি জানেন না এই জন্য না জানা কোনো ঝান্ডার অধীনে যে ব্যক্তি যুদ্ধ করবে বা মা তাপে মৃত জাহিরি মারা গেলে সেই মৃত্যু তার জাহিরি মৃত্যু হবে এই জাতীয় যুদ্ধ জায়জ নেই আপনি যদি কোনো সেখানে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান যদি কোনো সেখানে যুদ্ধের ঘোষণা দেয় আপনি যদি সেখানে যেতে পারেন তখন আপনি যেতে পারেন সেই যুদ্ধ আপনি করতে পারবেন এখনো কেউ সেটা দেয়নি যেন যেতে পারবেন না আমাদের সরকার যদি ভারতের সাথে একাত্ম হয়ে এর উল্টাটা করে আপনি সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারবেন অর্থাৎ ভারতের সাথেও মিলেও যুদ্ধ করতে পারবেন না আপনার দায়িত্ব সেটা নয় ভারতের সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করতে হবে সেই রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রপ্রধান সেটা যেন দায়িত্ব নেয় যুদ্ধ করে তখন আপনি যদি সেখানে যেতে পারেন তখন আপনার জন্য সেটা জায়েজ হবে এর আগ পর্যন্ত গোপনে কেউ এসে যুদ্ধ করার জন্য ডাকছে অথবা কেউ বলছে চলো ওখানে এই করবো সেই করবো এটা এটা হবে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এটা হারাম হবে এর থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে বন্ধুগণ 
ওনার ভিডিও তো দেখলেন দেখলাম এত বড় সহায়ক উনি ওনাকে আমি অনেক বড় আলেম জানি মানি এবং ওনার ছাত্র যদি আমি হতাম তাহলে আমার ইলিম আরো বাড়তো সেটাও আমি বিশ্বাস করি কিন্তু আফসোস হলো আমার কাছে কেন জানি মনে হচ্ছে তিনার এলএম যত বাড়ছেন দিন দিন তিনি কি কোন গোমরাহির পথে চলে যাচ্ছেন তিনি কথাগুলি কি বললেন আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তিনি অনেকগুলি কথা বলেন আমি একটা একটা করে জবাব দিব তিনি একটা কথা বললেন যে মিছিল করে সভা করে প্রতিবাদ করা যাবে না মিছিল করে যাই হোক কিন্তু এর পক্ষান্তরে আবার আওকা জাকারিয়া হাফেজাহুল্লাহ তাআলা তিনি কি বলেছেন আপনারা শুনে নিয়েছেন ইতিমধ্যে যে তিনি কাশ্মীরীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে নাকি বিস্তারিত শুনেছেন স্পষ্ট জল জলে বাংলা কথা বলেছেন কোনো কিছু ভাষা তিনি করেননি সহজ বাংলা ভাষায় যতটা বোঝানো দরকার একজন মানুষকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট অনুসারে তিনি আলোচনাটা করেছেন এখন আলোচনার পরে আলোচনার পরে যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমস্যা সমালোচনা হচ্ছে সে বিষয়টা কি সেটা নিয়ে আপনাদের সামনে অনেকে দেখে ফেলেছেন তো প্রশ্ন ছিল যে এখন বর্তমান বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট কাশ্মীরে গিয়ে যুদ্ধ করতে পারবে কি পারবে না বাংলাদেশে কোনো একজন ব্যক্তি কাশ্মীরে এসে এসে যুদ্ধ করবে এই বিষয়ে পারবে কি পারবে না অবকা জাকারি হাফিজুল্লাহ তিনি উত্তর দিয়েছেন এবার আপনাদেরকে একটা বিষয় যেটা দেলা হোসেন সাইদি হাফিজাহুল্লাহর একটা আমি আলোচনা আপনাদেরকে শোনাব তিনিও এই বিষয়ে একটা আলোচনা করেছেন তার আলোচনা এবং তার মতামত তিনি কি দিয়েছেন তিনি কি দিয়েছেন আমার সেই বিষয়টা শোনাবো এক মিনিট একটু দেল হোসেন সাইদি হাফিজ হোল্লারও এই বিষয়ে একটা উক্তি আছে তার একটা ফাতুয়া মজুদ আছে আপনারা এই বিষয়ে আমি ভিডিওটা রেডি করছি তারপরে আমি আলোচনা করব যে যাক আবদুল্লাহ জাকারিয়া আবকা জাকারিয়া কি বলেছে আর দেল হোসেন সাইদি হ্যাঁ কোরআনের পাখি আল্লাহ মাদিল হোসেন সাইদ হাফিজাহুল্লাহ আল্লাহ তাকে কারাগার থেকে মুক্ত করে আবার দিনুল হাকের দাওয়াতে ফিল্ডে নিয়ে আসুক আমরা দোয়া করি হ্যাঁ তিনি কি বলছেন দেখেন আচ্ছা আপনারা ইতিমধ্যে দেখে নিলেন আমাদের শিক্ষিত মহল কি বলেছেন আবু আকা জাকারি হাফিজ আল্লাহ যে কথা বলেছেন আল্লাহ আবাদ সাইদি 
হাবজাহুল্লাহ তিনি ঠিক অনুরূপ কথা বলেছেন আর মাঝখান থেকে আল্লামা নাজিম তিনার আলোচনা শুনেছেন আর আলোচনা আমি শোনাবো না অনেক সময় হয়ে আসলো তো দুটো বক্তৃতা আমি শুধুমাত্র এক করে দিলাম আওয়াকা জাকারিয়া হাফিজাহুল্লাহকে যদি এই অপরাধের জন্য তাকে ইহুদি খ্রিশ্চিয়ানের দালাল রাজতন্ত্রের গোলাম মাদখালি এই হাবিজাবি উল্টা পাল্টা অনেক কিছু যদি ট্যাগ দেয় তো দিল হোসেন সাইদি হাফিজাহুল্লাহর কি হতে পারে সেটা আপনারাই দেখবেন আপনারা দেখবেন আর একটা মিথ্যাচার দেখাই সরাসরি একটা মিথ্যাচার যে আবাকা জাকারিয়া হাফেজুল্লাহ কি বলেছে আর এই মোল্লা নাজিম তার আইকিউ লেভেল এতটাই নিম্ন যে কথাটা বুঝতে পারেনি আবাকার জাকারিয়া হাফেজুল্লাহ পরে মূল যে অভিযোগ করে ভিডিওটা বানিয়েছেন অভিযোগটা ভিত্তিহীন আবাকার জাকারিয়া হাফেজুল্লাহ কখনোই বলেনি যে বাংলাদেশিদেরকে ভারত সর বাংলাদেশি সরকার যদি ভারতের পক্ষে যাই তো বাংলাদেশিকেও ভারতের পক্ষ নিয়ে কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে চ্যালেঞ্জ করলে আমি কথা বলিনি একজন মিথ্যুক পাকা একজন মিথ্যা কথা বলেছে আর এটা নিয়ে ভিডিও তিনি ভাইরাল করেছে আচ্ছা আমি আরেকবার শোনাবো আর মোল্লা নাজিমের এই অজ্ঞতা বর্বতা নির্লজ্জ একটা মিথ্যাচার স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেবেন এরা নাকি আল্লামা এরা নাকি বাংলাদেশে যদি এরা ক্ষমতা আসে এরা নাকি প্রধানমন্ত্রী হবে এরা নাকি সচিব হবে এরা নাকি অর্থমন্ত্রী হবে যাদের একটা আমজনতার কথা বোঝার যোগ্যতা নেই একজন আলেম বক্তৃতা দিয়েছে তার বক্তৃতাটা শুনবে শোনার পরে বিশ্লেষণ করবে তাহাকিক করবে দরকার আলিমকে দরকার ফোন করবে কেননা আবাকার জাকারের সঙ্গে তার ছবিও দেখেছি ফোন করে বলতে পারে আপনি কি কথা বলেছেন তার কাছে একটু যেহেতু তিনি বলেছেন ছাত্রের মতো তিনি খোঁজ নেবেন তারপরে ভিডিওতে আসুক উল্টা পাল্টা না বুঝে আবার যেও আলোচনাটা করেছে সে আলোচনাটা সঠিক হোক আলোচনাটা সঠিক নয় আবাকার জাকারি হাফিজাল্লাহ তিনি যেই কথা বলেননি ঠিক ওইটাকে নতুন করে তার মুখে গুজিয়ে দিয়ে নিজে পণ্ডিত্য জাহির করতে শুরু করেছে এ সহি মুসলিম রেহাদিস ওহাসি আরে ভাই আপনি যে ই মানে পাবলিককে যে কাঁঠালের আমসক্ত খাচ্ছে না কাঁঠাল মানে পাবলিক সেটা বুঝে নিয়েছে যে আবু আকা জাকারি আফেজাল্লাহ যে অভিযোগ করেনি বা যে কথা বলেনি আপনি অজ্ঞ একটা মূর্খের মতো আপনি সেটাকে নিজে পেট বানিয়ে আপনি তাকে পেছনে লাগে লেগে পড়লেন যাই হোক আমি আবারও দুটো আলোচনা শোনাবো এতক্ষণ শোনালাম আবু আক্কা জাকারিয়া হাফেজাল্লাহ বনাম আল্লাহ আল্লাহ হোসেন সাইদি যারা বিবেকবান একটু যারা বোঝে তারা বুঝতে পারবে যে দুজনের আলোচনার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই এখন আমরা শোনাবো এই মোল্লা নাজিমের যে অভিযোগ আবাকা জাকারি হাফেজাল্লাহ পরে মিথ্যা অভিযোগ মিথ্যুক মানে কথাটা বুঝতে পারেনি এগুলো হচ্ছে অজ্ঞতার পাপ এগুলো আসলে তিনি না বুঝে করেছেন এটা হচ্ছে অজ্ঞতার পাপ দেখেন আমি কষ্ট পেয়েছি একটি কথা উনি বলেছেন বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট যদি ভারত সরকারকে সাপোর্ট দেন আর ভারত সরকার যদি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা লাগবে কখন বলল যে ভারতের পক্ষ নিয়ে বাংলাদেশি থেকে যুদ্ধ করতে হবে জিহাদ করতে হবে কাশ্মীরের বিপক্ষে কখন বলল আলোচনাটা আরেকবার শোনেন তো আরেকবার শোনেন বারবার শোনেন আপনার পরবর্তী রিপ্লাই করবেন যারা লাইভে দেখছেন আবার শোনাচ্ছি এত বড় একটা দিবালকে মিথ্যা কথা বলতে পারে কিভাবে এত আইকিউ লেভেল কি এতটাই কম হয় এতটাই যদি কথা না বুঝতে পারে পাবলিকের কথা বুঝতে যদি না পারে তাহলে দেশ চালাবে কিভাবে এরা সরকার হবে কিভাবে সচিব সচিব মন্ত্রী কিভাবে হবে এরা এ তো কেমনভাবে দেশ চালাবে রে বুঝি না তো দেখেন তো একবার আপনার দায়িত্ব সেটা নয় যদি মুসলিমদের সরাসরি রাষ্ট্র কোন রাষ্ট্রপ্রধান সেটার জন্য দায়িত্ব নেই যুদ্ধ করে তখন আপনি যদি সেখানে যেতে পারেন তখন আপনার জন্য সেটা জায়জ হবে এর আগ পর্যন্ত গোপনে কেউ এসে যুদ্ধ করার জন্য রাখছে অথবা কেউ বলছে চলো ওখানে এই করবো সেই করবো এটা এটা হবে সন্ত্রাসী কাণ্ড কর্মকাণ্ড এটা হারান হবে এর থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে বন্ধুগণ ওনার এই কথাগুলি আমার হৃদয়ে দাগ কেটেছে আমি কষ্ট পেয়েছি একটি কথা উনি বলেছেন বাংলাদেশের গভর্নমেন্ট যদি ভারত সরকারকে সাপোর্ট দেন 
আর ভারত সরকার যদি কাশ্মীরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সেই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা লাগবে আনুগত্য করো না এখন ভারত সরকার কি মুসলিম তিনারা কি আমাদের হিতাকাঙ্ক্ষী তারা কি মুসলমান তারা তো মুশ্রিক সুতরাং আপনি এ কথা বলে মুশ্রিকদের পক্ষে যাওয়ার জন্য কি মুসলমানদেরকে উস্কে দিলেন না আপনি কি বললেন এরপর আল্লাহ পাক বলেন অজাহিদ কুম বিহি জিহাদান কাবিরা তোমরা কোরআনের সাহায্য নিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করো যুদ্ধ করতে থাকো সুতরাং আপনি তো বলতে পারতেন যে যেহেতু ভারত সরকার মুসলিম নয় সেজন্য আমাদের উচিত কোরআন যেভাবে জেহাদের ব্যাখ্যা দিয়েছেন যুদ্ধ করার জন্য আচ্ছা যাই হোক ওনার যে অভিযোগ খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর হাফিজাল্লাহ কখন বললেন কখন এ কথাটা বললেন আপনার দুইবার শুনেছি বারবার শুনবেন ইনি যে একটা মিথ্যুক একজন ধোকাবাজ প্রতারক কথা না বুঝে একজন আলমের সমালোচনা করে এটা এবারে এতটাই মিথ্যুক তো যাই হোক আমরা আর আলোচনা করবো না আসলে আলোচনার সময়ও এখন আর নেই আজকে এমনি এক ঘন্টা লেট হয়ে গেছে এই জন্য প্রথম থেকে একটু ডিস্টার্ব হয়ে গেল আমরা শুধুমাত্র দেল হাসান সাইদিরও এই বিষয়ে ফাতোয়া কি আছে সেটা তাদেরকে তাকে শুনিয়ে দেবো যাতে মানুষ যেন বুঝতে পারে যে আবাক্কা জাকারি হাফেজুল্লাহ তিনি কি ফতোয়া বা তার যে রায় এটা কি সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে কি ঠিক হয়েছে বিষয়টি আরেকবার শুনে নেন শুনেছেন আলবাদুল হাসান সাইদি হাফিজাহুল্লাহর কথা পরিষ্কার হবে সরকার যতক্ষণ পর্যন্ত নির্দেশ না দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করা জায়জ নয় আমি আর একবার শোনাচ্ছি আর একবার শোনাচ্ছি গোপনে টুক করে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে যাবে দেখে আসমে গিয়ে যুদ্ধ করবে ওটা জায়জ কি জায়জ না পরিষ্কার হয়ে বলে দেবে দেখেন একটু ভালো করে শুনলে বুঝতে পারবেন আচ্ছা এই বিষয়ে আমরা প্রথমে শুনে দিয়েছি পুরো ভিডিওটা আপনারা দেখে নেবেন চার থেকে পাঁচ মিনিটের এখন আমি এটা শোনালাম তো সাবেক দিক থেকে আমি এতটাই বললাম যে তিনি যে একটা ওয়াক্য জাহেল একজন মানুষের সমালোচনা করছে তার আলোচনা না শুনে তার আলোচনাকে না বুঝে তিনি যেটা বলেননি সেটাকে তার গাধের পরে চাপিয়ে দিয়ে উদুর পুন্ডি বুদুর ঘরে চাপিয়ে তিনি বড় একজন আল্লামা বড় বড় একজন আল্লাম হয়ে গেছে মুক্ত হয়ে গেছে তার রাতে ঘুম নেই তার রাতে ঘুম নেই খুব দুঃখ ভরাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে তিনি লাইভে চলে এসেছেন রাতে ঘুম নেই উল্টা পাল্টা হয়তো বা বলে ফেলেছেন কিন্তু তার ফেসবুক দেখে তো বোঝা যায় না যে আসলে তার রাত্রে বা তিনি কতটা দুঃখিত কত সুন্দর সুন্দর হাসি মুখের ছবি কত সুন্দর জায়গায় সফর গাড়িতে ভ্রমণ শ্বশুর বাড়িতে দাওয়াত খাওয়া এই কত কিছুর ছবি ফেসবুকে পোস্ট করছে আপনি খাচ্ছেন ঠিক আছে সামাজিক এগুলো কাজ করবে তো ফেসবুকে দেওয়ার কি আছে এগুলো মানুষকে দেখানোর কি আছে এগুলো দেখানোর বা বা কি আছে বুঝি না তো যাই হোক একজন আপনি আলেম মানুষ আমরা তো সাধারণ আম জনতা এখন অনেকে দেখছে অভিযোগ করছে যে বেড়া দাঁড়া হল আপনি এসব ব্যাপারে আলে বলে মাদের বিপরে আপনি নাক বলেছেন কেন আপনি আলেম না মাদেশে পড়েননি ভাবি যে অনেক কিছু অনেক কিছু লিখেছে যে আপনি এরকম কথা বলছেন কেন ভাই আপনার যখন সমালোচনা করছেন আমাদের আমাদেরকে চিটকিরি মারছেন আমাদেরকে বলছেন যে ইহুদি কৃষ্ণের দালাল এইটা সেটা হাবি যাবে ট্যাগ দিচ্ছেন তখন কিছু হয় না মানে আপনারা বললে কোনো সমস্যা নেই যখন আমরা বলবো তখন সমস্যা মানে আপনারা বলবেন আমরা তালাটাকে এইভাবে নেব যে এইভাবে এইভাবে মুখে মারব মানে মুখটাকে মেরে বন্ধ করে রেখে দেবো নাকি না কি করব কিছু আপনারা বলবেন আমরা শুধু আরামসে একটু খেয়ে নেবো শুধুমাত্র আপনারা বলবেন আমরা শুনবো ইকতালাফি মাসাল নিয়ে আলোচনা করা যাবে না আপনার এই শোচনীয় অবস্থাতে আবুল কামাল বাসার যারা আছে আপনাদের সকলে ইকতালাফি বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে তো যাই হোক আমরা সাধারণ মানুষ আমি যত আমরা কেন এইসব কথা বলবো আমরা আলেম না কোন মাদ্রাসে পড়েছি এইসব ব্যাপারে কথা বলা কি অনেক কিছু এখানে আপত্তি করেছে তো যাই হোক আমি একটা আমি জানি আপনার অভিযোগটা করবেন এটার নাম হচ্ছে রাসাইলে মাসাইল মৌলানা আবুল আলম মৌদুদি রাহমাহুল্লাহ লেখা এটা হচ্ছে দ্বিতীয় খণ্ড রাসলাই মাসাল দ্বিতীয় খণ্ড আবুল আলম মৌদুদি হাফেজ হল্লাহ একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে আপনি আলেম আপনি তো কোন মাদ্রাসে পড়েছেন আপনার শিক্ষককে আপনার কজন শিক্ষক আছে এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছে তো রাসলাই মাসালে দ্বিতীয় খণ্ড পৃষ্ঠা নাম্বার টু নাইনটি এইট দুশো আটানব্বই পৃষ্ঠা জবাব নম্বর তিনে তিনি একটা জবাব দিয়েছেন কি জবাব দিয়েছেন হুবহু পরে আলোচনা শেষ করব তিনি লিখছেন দেখেন আবুল আল্লাহ মোদিকে প্রশ্ন করেছিলেন আপনি কোন মাদ্রাসে পড়েছেন আপনার অস্তুল মানে আপনার শিক্ষককে এই হাবিজি অনেক প্রশ্ন করেছিল আবুল আল্লাহ মোদুদ হাফেজ আহুল রহমাহুল্লাহ তিনি জব দিয়েছেন কি জব দিয়েছেন তিনি বলছেন আমি আমি কোন মানে প্রথম আমি তিন নম্বর থেকে পড়ছি 
আমি কোন আলেম থেকে ফায়েজ হাসিল করেছি এটা একটা অর্থহীন প্রশ্ন মানে আমি কোন মানে আমার কথাটা বলা মোদ হাফিজুল্লাহ বলেছেন এরাই মহল্লা বলেছেন যে আমি কোন আলেম থেকে ফারায়েজ হাসিল করেছি বা ফায়েজ হাসিল করেছি এটা একটি অর্থহীন প্রশ্ন প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত যে কোনো ইলমি কাজ করেনি এবং যারা ইলমি মান মর্যাদা মূল্যায়ন করার জন্য মাদ্রাসার সনদ এবং উস্তাদের নাম ছাড়া আর কোনো মাধ্যমই নেই আমি কাজ করে চলেছি এবং আমার কোনো কাজ চুপে সারে লুকিয়ে নেই চুপি সারে লুকিয়ে নেই বরং ছাপা হয়ে গেছে সকলের সামনে উপস্থিত এই সব কাজ দেখে সকলেই জানতে পারবে আমি কি পরিমাণে পড়াশোনা করেছি আর যা কিছু পড়েছি তা কতটা হজম করেছি আলহামদুলিল্লাহ মনে হচ্ছে আমার পজিশনটাই তিনি বলে দিয়েছেন আবুল আল্লাহ মহোদয় রাই মহল্লা তিনি কি বলছেন আমি কোন আলবেন থেকে ফায়দ হাসিল করেছি এটা একটা অর্থহীন প্রশ্ন তা আমি কোথায় মাদ্রাসায় পড়েছি আমি কি কার আমার সে ইসলাম নাম কি এগুলো একটা অর্থহীন প্রশ্ন কে বলেছে আবুল আল্লাহ মদদি রেমাহুল্লাহ রাসলাই মাসাল দ্বিতীয়খণ্ড দুশো আটানব্বই পৃষ্ঠা দুই নম্বর বলছে প্রশ্নটা তাকেই করা উচিত যে কোনো ইলমি কাজ করেনি এবং যার ইলম মান মর্যাদা মূল্যায়ন করার জন্য মাদ্রাসার সনদ আর উস্তাদের নাম ছাড়া আর কোনো মাধ্যমই নেই আপনার যারা বড় বড় ডিগ্রি অর্জন করেছেন কিন্তু কোনো ইলমি কাজ করেননি আবুলের মধ্যে তাদেরকে বলছে যে আপনারা ইলমি কাজ করেননি এখন আপনারা যে কত বড় আল্লামা কত বড় পণ্ডিত হয়েছেন এটা জানার জন্য আপনাকে সার্টিফিকেট শো করতে হবে বা উস্তাদের নাম বলতে হবে কিন্তু যারা ইলমের ময়দান আছে মানুষ জানে কি ইলমের ময়দান আছে তিন নম্বর কথা বলছে যে আমি কাজ করেই চলেছি আলহামদুলিল্লাহ আমিও কাজ করেছি এবং আমার কোনো কাজ চুপে সারে কোনো লোকানোর মাধ্যমে নেই বা লুকিয়ে নেই লুকিয়ে নেই বরং ছাপা হয়ে গেছে সকলের সামনে তিনি বলছেন যে আমার কোনো কাজ চুপে সারে নেই আমি আলেম কালেম না এটা জানার জন্য আমার এই চারিদিকে ছড়িয়ে গেছে আপনি দেখেন আবুল আলম মদিদি সে কথা বলেছে যে এগুলো লুকিয়ে নেই আলহামদুলিল্লাহ আমার কয়েকশোর উপরে ভিডিও আছে মানুষ দেখছে তা হাকি কি মাসদিদি দেখেন কতটা পড়াশোনা করেছে সেটা বুঝতে পারবেন তারপরে তিনি বলছেন তবে এই সব কাজ দেখে সকলে জানতে পারবে আমি কি পরিমাণে পড়াশোনা করেছি এবং যা কিছু পড়েছি তা কতটা হজম করতে পেরেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি আলেম না ঠিক আছে কিন্তু আবুল আলম মদিদি রহমাহুল্লাহর কথাটাই স্পষ্টভাবে আমি আপনাদেরকে ফিডব্যাক করলাম যে আমি আলেম না ঠিক আছে কিন্তু আমি যতটা পড়াশোনা করেছি আর পড়া পরে কতটা হজম করেছি আমার বিভিন্ন আলোচনা শোনেন তা কি কি মাসদিস দেখেন আমার কমপক্ষে বারোখানা বই আছে বইগুলো পড়েন আমার অনেক ফোন আলাপ আছে সেগুলো শুনেন তবে বুঝতে পারবেন এটা আবুল আলম মদিদির জবাব দুই নম্বর আপনারা বলতে পারেন এখানে যে না আমি শুধুমাত্র ইকতেলাফি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি এটা আমার মিথ্যা অভিযোগ হিন্দু ঠাকুরের সঙ্গে তিনটে আমার বিতর্ক আছে ইউটিউবে মজুদ আছে নাস্তিক মুফাসলের সঙ্গে দুটো আলোচনা আছে বিতর্ক সেটা মজুদ আছে আশিফ মদিনের সঙ্গে দুটো বিতর্ক আছে সেটাও ইউটিউবে মজুদ আছে মুফতি মাসুদের সঙ্গে তিনটে আমার বিতর্ক আছে সেটা ইন্টারনেটে মজুদ আছে নাস্তিক সানোরের সঙ্গে আমার দুটো আলোচনা সেটা বিতর্কটা মজুদ আছে তা হচ্ছে জাহাঙ্গীর একজন নাস্তিক জাহাঙ্গীর ওর সঙ্গে আমার দুটো আলোচনা তিনটে আলোচনা ওটা ইন্টারনেটে মজুদ আছে খ্রিশ্চানদের সঙ্গে তিনটে আলোচনা সেটা আমার মজুদ আছে সার্বিক দিক থেকে নাস্তিকদের ব্যাপারে হিন্দুদের ব্যাপারে হিন্দুরা অনেক অভিযোগ করেছে ডাক্তার জাকির নায়কের আলহামদুলিল্লাহ সবগুলো জব দিয়েছি হ্যাঁ তারপরে মাঝে যত অভিযোগ করেছে সেগুলো জব দিয়েছি আলহামদুলিল্লাহ প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে আমার কাজ আছে আমি যতটা আমার ইলম আছে আমি ততটা করছি আর আমার ফিল্ডে আসাইতে হলে তো মাত্র দুই থেকে তিন বছর তো আমি কাজ করব কত তাই আমাকে যদি কেউ অভিযোগ করেন যে আমি শুধুমাত্র ইকতেলফি বিষয়ে আলোচনা করি এটা আমার পুরো মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হবে আমার সঙ্গে বেনসাফি করা হবে আমি যতটা জানি যেটাকে ভুল দেখি চাই সে হিন্দু হোক খ্রিশ্চান হোক নাস্তিক হোক মাহাজাবি হোক যেই হোক না কেন আমি তার পিছনেই তাকে ইলমি জবাব অ্যান্টিভেনাম জবাব আক্কেলি জবাব আমি দিয়ে থাকি তা আমাকে যদি বলেন যে না আপনি শুধু দিকতে লাফি বিষয়ে আলোচনা করেন এটা মিথ্যা কথা নাস্তিকদের জবাবে আমার চারটে বই রচনা করা আছে যেটা আমি সংকলন করে রেখে দিয়েছি হিন্দুদেরকে দাবাত দেওয়ার পদ্ধতি পদ্ধতির উপরে আমার দুটো বই রচনা করা আছে আমার কমপক্ষে পনেরো কুড়িটা বই আছে তার মধ্যে দশখান বই আছে নাস্তিকদের জবাবে হিন্দুদের খ্রিস্টানদের জবাবে আর দশখান বই আছে ইসলাম প্রসঙ্গে আমার যতগুলো বক্তৃতা আছে তার মধ্যে একটা পার্সেন্টেজ আছে নাস্তিকদের খ্রিস্টানদের হিন্দুদের এটা আপনারা কেউই করেনি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আমাকে দিয়ে যতটুকু করাচ্ছেন ততটুকু করছি আর আমার ফিল্ডে নামাই হলো মাত্র দুই বছর তো আমি আর কত করব বা আমাকে যদি অভিযোগ করেন এটা সম্পূর্ণ একটা বেইনসাফি আমার পরে করা হবে তাই এখান থেকে দূরে থাকবেন যতটা কাজ করছি আলহামদুলিল্লাহ দোয়া করেন আল্লাহ যেন করতে মানে করা তৌফিক দান করে তাই যে ব্যক্তি বেশি ঘাপলা করবে তাকে আমি আমার যদি ইন থাকে আমি খণ্ডন করি তা আমার পরে মিথ্যা অভিযোগটা করবেন না যে আমি শুধুমাত্র ইকতেলাফি বিষয় নিয়ে আলোচনা করি ইকতেলাফি বিষয় বলতে পারেন তবে সব জায়গার ইকতেলাফ হিন্দুদের মধ্যে মুসলিমদের যদি ইকতেলাফ থাকে আমি
তুলনা করলে বুঝতে পারবেন আলহামদুলিল্লাহ যে কাজের দিক থেকে কারা আগিয়ে আছে বা কি আগিয়ে আছে তাই এই মিথ্যা অভিযোগ করবেন না সলাতো সময় হয়ে গেল আমরা বিদায় নিচ্ছি আজকে মতো এখানেই মানে আমরা ইতি ঘোষণা করলাম আল্লাহ সাল্লা আমাদের সকলকে হেফাজত করুক সকলকে হেদায়ত দান করুক আমাকে হেদায়ত করুক আর এইসব কাঠ মোল্লা বলতে বাধ্য হচ্ছে মিথ্যা যারা করে কেননা তারা ইলম বলতে কিছু নেই আবুল বাসা সাহেবের ইলম আছে এটা বানি কিন্তু তার কোনো ইলমি কোনো মানে নেই তার জন্য তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতে হবে এটা আমি মনে করি না কেননা তার ব্যবহারটাই নিকৃষ্ট সার্বিক দিক থেকে আল্লাহ সাল্লাহ তাকে হেদায়ত দান করুক বা হেদায়তে কামালে দান করুক এ বলে আজকে মতো আমরা আলোচনা শেষ করছি আল্লাহ সাল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওবারাকাতুহু